എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന പോലെയുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് അത് എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടച്ച് ടു സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഗോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഗിയർ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എൻകോഡർ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാൻ പോസ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡിൽ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഡ്വാൻസ് ഓപ്ഷനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അഡ്വാൻസ് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാൻസൽ കൊടുക്കുന്നു യൂസ് മാജിക് ബട്ടൺ എൻ ഇൻവിസിബിൾ ബട്ടൺ ദാറ്റ് ഡസ് എവറിതിങ് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക ഇത് പ്രോ ഫീച്ചർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് വേർഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോ വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം മാജിക് ബട്ടൺ ഈസ് യൂസ് ടു പോസ് ഓർ റെസ്യൂം ഓർ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് വിത്തൗട്ട് ഷോയിങ് എനിത്തിങ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആവും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും റെക്കോർഡ് ആവില്ല തുടങ്ങി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണിത് പ്രോ ഫീച്ചറാണ് ഞാനിത് ക്യാൻസൽ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ഓപ്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഷോ റെഡ് ബ്ലിങ്കിങ് ഡോട്ട് സിംഗിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദ ഡോട്ട് ടു പോസ് ഓർ റെസ്യൂം ഡബിൾ ടാപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഞാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയാവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കാരണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി എൺപത് എന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വേർഷനാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തത ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ സൈസ് ഒരുപാട് കൂടും അപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ അയക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഈ സൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം പല ഫോണിലും പല സൈസിലുള്ള വീഡിയോകളായിരിക്കും കാണാൻ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണ് അത് അത്ര തന്നെ മതി ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ
നിങ്ങളുടെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിയർ ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ അതിന് ക്യാമറയുടെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വേണോ ബാക്ക് വേണോ അങ്ങനെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ കൗണ്ട് ഡൗൺ വാല്യൂ അതിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാലാണ് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്ടറി എവിടെയാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഓപ്ഷനും ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാം അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ സേവ് ആവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏസെറ്റ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാപ്ചറിങ് എവരിതിങ് ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ എനിക്ക് യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല കാരണം മൈക്രോഫോൺ ഓൾറെഡി ബിസിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് പുൾ ഡൗൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡ്രോവർ ടു സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിങ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താഴത്തേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് ഫിനിഷ് എന്ന് കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു റെക്കോർഡിങ് കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ വിത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ പ്ലേയർ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് വൺസ് എന്ന് കൊടുക്കുക നോക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പുൾ ഡൗൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡ്രോവർ ടു സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് ഗോട്ടിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മാജിക് ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ആക്ടിവേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളൊന്നും തന്നെ ആ വീഡിയോയിൽ വരില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഈ ഒരു ചെറിയ ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ടു ജിഫ് ജിഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജിഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജിഫ് ഇമേജ് ആയിട്ട് ട്രിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ഓഡിയോ ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രെയിം എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലുണ്ട് ഇത് വളരെ മികച്ച ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ലോലി പോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേർഷൻ ആണ് ഈ ഒ എസ് എൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും ഇത് വർക്ക് ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിച്ച് കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക പിന്നെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയും അടുത്ത വീഡിയോയും മിസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കാണുക മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈനിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം അതിനാൽ എല്ലാവരും പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇ